హాయ్ హలో అండ్ అందరికీ నమస్కారం మన ముందుకి ఒక అద్భుతమైన సినిమా భరత్ అనే నేను రాబోతోంది ఈ సినిమా జర్నీ గురించి మాట్లాడడానికి టూ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్స్ ఈరోజు నాతో పాటు ఇక్కడ ఉన్నారు వన్ ఈస్ ది యంగ్ అండ్ డైనమిక్ సీఎం అండ్ ఆయన క్రియేట్ చేసిన క్యాప్టెన్ కొరటాల శివ వెల్కమ్ సార్ భరత్ గారు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నేను అడుగుదాం అనుకున్నది మిమ్మల్ని చూడగానే నేను ఇప్పటివరకు చూసిన వాటిలో ఇంత యంగ్ సీఎం నేను ఎక్కడ చూడలేదు మీరు ఎప్పుడైనా చూసారు ఒక యంగ్ సీఎంని శివగారు నాకు నరేజ్ చేసినప్పుడు అంటే సీఎం అని కాదు కానీ ఒక యంగ్ పొలిటీషియన్ అంటే మా బ్రదర్లో జే అంటే నాకు చాలా ఇష్టం సో ఆయన ఎప్పుడు నా రెఫరెన్స్ ఆయన కూడా జే కూడా అమెరికా నుంచి వచ్చిన ఎప్పుడు హిజ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ ఇన్ ద యుఎస్ సో ద వే హీ క్యారీస్ ఇన్ సెల్ఫ్ ద వే ఇన్ ఫ్యాక్ట్ శివగారు నాకు ఆయన పార్లమెంట్లో వీడియోలు కూడా కొన్ని చూపించారు సో మేడం స్పీకర్ అన్న మాట ఆయన దగ్గర నుంచి ఎప్పుడు ఆయన ఎప్పుడు పార్లమెంట్లో మేడం మేడం అంటూ ఉంటారు సో సో దీస్ ఇన్స్పిరేషన్స్ యూ టేక్ బట్ అదర్వైజ్ ప్లేయింగ్ భరత్ వాజ్ ద మోస్ట్ సాటిస్ఫైయింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ మై కెరియర్ అంటే డెఫినెట్లీ మనకి ఏదైనా క్యారెక్టర్ తీసుకున్నప్పుడు కొంచెం హోంవర్క్ చేయడానికైనా రీసెర్చ్ చేయడానికి ఓకే ఇతనికి కోపం ఎక్కువ అంటే కోపం ఉన్నవాడు ఎలా ఉంటాడు ఇలా ఉన్నవాడు ఎలా ఉంటాడు కొన్ని రిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి కానీ ఇది కంప్లీట్లీ మీకు అంటే పొలిటికల్ సైడ్ కానీ ఇటు సైడ్ కానీ అసలు ఆ స్పీచెస్ కానీ ఇవన్నిటికి అసలు ఎప్పుడు దరిదాపుల్లో ఆ దగ్గరలో కూడా మీరు ఉండరు సో హౌ వాజ్ ఇట్ ప్లేయింగ్ అ చీఫ్ మినిస్టర్ ఫస్ట్ ఆయన నరేజ్ చేసినప్పుడే చిన్న టెన్షన్ వచ్చింది అంటే సీఎం అనుకుంటున్నాను సార్ అన్నారు సీఎం ఏంటంటే సార్ అంటే నాకు ఎప్పుడు నేను పాలిటిక్స్కి సంబంధం లేదు ఎప్పుడు ఐ మీన్ ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ వరల్డ్ ఆల్ టుగెదర్ సో బట్ ఒక టెన్ మినిట్స్ నరేషన్ ఇవ్వగానే ఎక్సైటింగ్ అనిపించింది డెఫినెట్ అంటే మేము చేద్దామని డిసైడ్ అయ్యాం సినిమా ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ నరేషన్ ఇచ్చారు తర్వాత నాకు బ్యాంకాక్లో ఒక హెల్త్ రిజార్ట్లో కూర్చున్నప్పుడు ఒక ఫైవ్ అవర్స్ నరేషన్ వన్ డే హీ గేమ్ ఇన్ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఫస్ట్ హాఫ్ ఒక టూ డేస్ తర్వాత సెకండ్ హాఫ్ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ చెప్పారు అది వినంగానే ఆ వాజ్ బ్లోన్ అవే సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆయన అడిగింది ఈ ఐదు గంటలు ఎలా ఉంటుంది మన సినిమాలో అంటే ఉన్న నాకు ప్రతిదీ ఏది ఇంపార్టెంట్దో బాగా అలాగే టెన్షన్ వచ్చింది హౌ డు యూ కన్విన్స్ దిస్ ఎంటైర్ మ్యాటర్ ఇన్ అ త్రీ అవర్స్ అని ఆ త్రీ అవర్స్ అని ఇప్పుడు కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నాం యాక్చువల్గా మన సినిమా తెలుగు సినిమాలు ఎంతంటే టూ అవర్స్ ఫార్టీ మినిట్స్ అంటారు టూ అవర్స్ థర్టీ మినిట్స్లో అంటారు బట్ మేము అందరం ఇప్పుడు సినిమా చూసినాక పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ తీసుంటే పోయి బాగుండ ఇంకా బాగుండేదేమో అనిపించింది ఎందుకంటే చాలా ఎక్సైటింగ్ సీన్స్ చెప్పలేకపోయాం చాలా ఎక్సైటింగ్ సీక్వెన్సెస్ ఉన్నాయి అండ్ బికాస్ ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ స్క్రిప్ట్స్ అండ్ ఐ తరలీ ఎంజాయ్ ప్లేయింగ్ దిస్ క్యారెక్టర్ సార్ చెప్పినట్టు ఐదు గంటలు కథ దీన్ని త్రీ అవర్స్కి ఎట్లా తీసుకొచ్చారు అంటే చాలా సాక్రిఫైస్ చేయాల్సి వచ్చింది ఆయన కూడా ఇట్స్ లైక్ హిస్ బేబీ కదా పాపం అన్నీ ఆయన తనకి నచ్చిన సీన్స్ ఆయన రాసినవన్నీ ఉంటాయి అంటే కొంచెం పొటికల్ ఫిల్మ్ అన్నప్పుడు కొంచెం ఎపిసోడ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి సో ఎక్కడ ఫ్లో దెబ్బతింది సినిమాలు సో కొంచెం అన్ని బెస్ట్ ఎపిసోడ్స్ అన్నప్పుడు ఇంకా బెటర్ ఎపిసోడ్స్ ఉంచుకొని వన్ ఆర్ టూ సాక్రిఫైస్ చేయొచ్చు అనిపించింది సో ఫ్లో ఎక్కడ దెబ్బతింది కాబట్టి ఇట్స్ ఈజియర్ అంటే అది ఇప్పుడు మేము ఊరికే ఇంటర్వ్యూ కాబట్టి చెప్తున్నాం కానీ ఎక్కువ మ్యాటర్ ఉంటే ఆనందమే మ్యాటర్ లేకపోతే బాధపడాలి కానీ ది బెస్ట్ ఎవరు పిక్ చేసి ఆడియన్స్కి అందించవచ్చు బట్ ది బెస్ట్ సీన్స్ అంటున్నారు కాబట్టి మేము విన్న వాటిల్లో ది అసెంబ్లీ సీక్వెన్స్ ది బెస్ట్ సీక్వెన్స్ అంటారు చాలామంది చెప్తున్నారు ఒక ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ టు థర్టీన్ మినిట్స్ డ్యూరేషన్ ఉన్న షార్ట్ని సింగిల్ టేక్లో తీశారు అని మేము విన్నాము దాని గురించి సినిమాలో సింగిల్ షార్ట్లో ఉంటుంది కానీ అంటే యాక్చువల్గా అసెంబ్లీ అప్పుడు ఏమనుకున్నామంటే అది కట్ బై కట్ వెళ్తే ఆ ఫ్లో పోతుందేమోనని సార్ ఎప్పుడు ముందు ఒక మాస్టర్ చేసేద్దామంటారు అలవాటు మిగిలిన యాక్టర్లు భయపడతారు కొంచెం మరి మాస్టర్ అంటే మరి ఐదారు పేజీల సీన్ కూడా ఒక మాస్టర్ చేసేయడం అంటే ఎవరికేంటే ఒక డైలాగ్ తర్వాత ఒక డైలాగ్ అని బ్రహ్మ చెప్పాడు అంటాడు అమ్మా మాస్టర్ అని అసలు అంటే మొత్తం ఫుల్ సీన్ బై హ్యాట్ చేసి ఎవరి తర్వాత ఆ టైమింగ్ ఉండాలి కదా సో అసెంబ్లీ లాంటి సీన్స్ అన్నప్పుడు అది ఇంకా అందంగా ఉంటుంది అంత మాస్టర్ చేస్తే ప్రాపర్ టైమింగ్ దొరుకుతుంది అది కనీసం అంటే మొత్తం అందరినీ అంటే అందరు ఎమ్మెల్యేలని మినిస్టర్లని స్పీకర్ గారిని అందరినీ రిహార్సల్ చేయించి ఒక రెండు రిహార్సల్స్ ఒక ఫ్లో మొత్తం ఉన్న వాళ్ళు అందరూ మొత్తం అందరూ అది ఒక రెండు మూడు కెమెరాలు సెట్ చేసేసి స్పీకర్ ఆవిడ షార్ట్ ఉన్నా లేకపోయినా ఆవిడ అక్కడ కూర్చొని నిజంగా అసెంబ్లీ సెషన్స్ ఎలా జరుగుతుందో అలా జరిగిందమ్మా అది 
అండ్ ఎందుకంటే ఇట్స్ ఆనర్ అనమాట ఇలాంటి క్యారెక్టర్ చేయటం అండ్ ఎస్పెషల్ ద అసెంబ్లీ సీన్స్ పోసాని గారు ఆయన షార్ట్ ఉన్నా లేకపోయినా ఆయన అక్కడ కూర్చొని ఎవరు కాళ్ళు ఇక అది ది తరలీ ఎంజాయ్డ్ ఇట్ ఆ వైబ్ మనకి కనిపిస్తుంది అండ్ ద లాస్ట్ డే ఆ షూటింగ్ అయినప్పుడు అందరూ అందరూ వచ్చి ఫోటోలు దిగారు అంటే ఇట్ వాజ్ లైక్ అన్ అచీవ్మెంట్ అది ఇట్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ షెడ్యూల్స్ వెన్ వీ స్టార్ట్ ద ఫిల్మ్ బట్ అదేదో ఒక అచీవ్మెంట్ లాగా ఫోసాని గారి ఫోటో ఆయన ఫోటో అందరూ అంటే అసెంబ్లీ సెట్ లో ప్రాపర్ టీం వర్క్ అండి అందరు టైమింగ్ లో రావాలి టీం వర్క్ అనే కాదు కానీ అది హ్యావ్ టు గివ్ క్రెడిట్ టు ద ఆర్ట్ డైరెక్టర్ బికాస్ ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద ఫైనెస్ట్ వర్క్స్ ఎవర్ డన్ ఎందుకంటే ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ ద ఫస్ట్ డే నేను ఎంటర్ అయినప్పుడు అసలు ఏంటి దాన్ని నిజమైన అసెంబ్లీ కూడా అలా ఉంటుందో లేదో నాకు తెలియదు కానీ బట్ దట్ అట్మాస్ఫియర్ హెల్ప్స్ ఎవ్రీ యాక్టర్ యాక్చువల్లీ డెఫినెట్లీ సార్ చెప్తున్నట్టు ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఏదైతే దీనికి మామూలుగా ఏదైనా షూట్ చేసినప్పుడు మనకి ఏదైనా హౌస్ కావాలన్నా ఏదైనా కావాలన్నా రిఫరెన్స్కి షూటింగ్ కో ఇస్తారు ఇప్పుడు సీఎం ఆఫీసును సీఎం రూము మనకి షూటింగ్కి ఇవ్వరు సో కంపల్సరీ ఒక్క సీన్ ఉన్నా ప్రతిదీ సెట్ వేయాల్సిందే ఒక చిన్న సీన్ ఉన్నా దాన్ని సీఎం ఆఫీస్ ఇది అసెంబ్లీ ఇది కంపల్సరీ ఇలా సపోజ్ ఇట్ సార్ అంటే ప్రతి ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రతి చిన్న చిన్న మైన్యూట్ థింగ్స్ కూడా చాలా కేర్ తీసుకున్నారు మీరు ఆర్ట్ డైరెక్టర్ అంటే సాబు గారు అసిస్టెంట్ అండి సురేష్ అని అంటే ప్రతిదీ డీటెయిలింగ్ అసలు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి పాపం ఇదే సినిమా మీద ఉన్నాడు రెండో సినిమా కూడా చేయాల అంత ప్ర అంత ప్రజెంట్ తీసుకోడు సో అసెంబ్లీ అనగానే ఫస్ట్ ముందేమో అంటే ఎక్కువ రోజులు షూట్ చేయలేం కదండి మాక్సిమం వన్ వీక్ షూట్ చేయగలం బట్ వన్ వీక్ అంత సెట్ అనేది తప్పు వేయటం సో ఎక్కడో చోటు రియల్ లొకేషన్కి వెళ్దాము సో ఎక్కడైనా వేరే స్టేట్స్లో ఏదన్నా అసెంబ్లీలు ఏదన్నా క్లోజ్ అయిపోయి అండ్ కొత్త అసెంబ్లీలోకి షిఫ్ట్ అయిన స్టేట్స్ కొన్ని ఉన్నాయి భోపాల్లో ఒకటి కేరళలో ఒకటి ఇప్పుడు పాత అసెంబ్లీలు మళ్ళీ కొత్త అసెంబ్లీలోకి షిఫ్ట్ అయ్యారు పాత ఖాళీ ఉన్నాయి బట్ ఎక్కడో అక్కడికి వెళ్దామని వెళ్ళి చూస్తే అసలు ఎక్కడో మన నేటివిటీ లేదు సో అతను వచ్చి పాపం ఇబ్బంది పడేవాడు ఒక పని చేయండి సార్ అక్కడ అక్కడే ఒక టెన్ డేస్ తీసుకోండి కొంచెం మారుస్తాను లేదా సెట్వర్క్ అని వాళ్ళు ఏమో దాన్ని అలా ఉంచేస్తున్నారు దాన్ని ప్రాపర్టీ లాగా దాన్ని ఏమి పాటు చేయకూడదండి వచ్చి షూట్ చేసుకుని వెళ్ళిపోండి అని అన్నారు ఒకళ్ళు కష్టం లేనుకొని లాస్ట్కి సెట్కి దిగాం ఇక అతను డీటెయిలింగు అసెంబ్లీ సెషన్స్ టీవీలు అవన్నీ చూసుకొని ఇంకొంచెం అందంగా ఉంటాం కోసం ఇంకేం యాడ్ చేయొచ్చు అసలు అతను చేసిన పాపం రీసెర్చ్ ట్రెమెండస్ ఫ్రేమ్ ఫ్రేమ్లోనూ ఆ బ్యూటీ కనిపిస్తుంది వాళ్ళ హార్డ్ వర్క్ అని సార్ మీరు ఇందాక అన్నట్టు ఆ లాంగ్వేజ్ కానీ ఆ వర్డ్స్ కానీ కొంచెం సో అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ టైం మేము విన్నది సినిమా గురించి భరత్ అనే నేను అని మీరు అండ్ దట్ ఈస్ ద ఓత్ అది మీ స్టైల్ కాదు మీ స్టైల్ ఆఫ్ వాయిస్ కాదు ప్రాపర్ పొలిటీషియన్ మినిస్టర్ వాయిస్ నాకు బాగా గుర్తుంది యాక్చువల్గా ఈ షార్ట్ కట్ సీన్ అండ్ లక్నో ఫస్ట్ షూటింగ్ చేసినాక శివగారం గారికి నేను ఇమీడియట్గా ఆ రోజు ఈవినింగ్ ఏమన్నా దీన్ని డబ్బింగ్ ప్రాపర్గా కేర్ తీసుకొని చాలా చాలా బాగా చెప్తాను సార్ అంటే ఓకే సార్ అన్నారు ఆయన అని క్లైమాక్స్ షూటింగ్ జరుగుతుంది జనవరిలో సో జాన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఐ థింక్ ఆ మీడియా టీమ్ కేమ్ అవుతుంది ఈ ఐడియా ఆఫ్ సెయింగ్ లీజింగ్ ద ఫస్ట్ ఓత్ సో మొత్తం డస్ట్లో షూటింగ్ చేస్తున్నాను శివగారికి చూస్తున్నారు ఇబ్బంది చూసి ఇక ఆయన మధ్యలో నేను కాఫీ తాగేటప్పుడు కూర్చొని క్యాజువల్గా చెప్పారు ఇలా ఫస్ట్ ఓత్ లీజ్ చేస్తే బాగుంటుంది అనగా కాదు సార్ నాకు డబ్బింగ్ చెప్పాలి కదా దానికి ఏదైనా ఈవినింగ్ వెళ్ళి చెప్దాం అండి అన్నారు సో ఆ రోజు ఈవినింగ్ వెళ్ళి ఒక పది నిమిషాలు అయిపోతుంది అన్నారు ఆయన ఐ టుక్ మీ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ టు టూ అవర్స్ అనమాట ఎందుకంటే అది ప్రాపర్గా ప్రొనౌన్స్ చేయాలి ప్రాపర్గా చెప్పాలి అది ఒక చాలా ఇట్స్ అన్ ఆనర్ ద ఓత్ అనేది చాలా గ్రేట్ లీడర్స్ దిఫ్ సెట్ దోస్ వర్డ్స్ అండ్ సో ఇక ఆయన ఉండారు అక్కడే మన నా భారత మొత్తం ఇద్దరం కూర్చొని డబ్బింగ్ పెట్టలేదు చాలా బాగుంది ఫీల్ అయ్యి ఇమీడియట్లీ అయితే అచ్చు నాన్ వాయిస్ లాగా ఉంది కదా సార్ అనగా ఆయన ఎగ్జాక్ట్గా అలానే ఉందండి కళ్ళు మూసుకుంటే ఆయనే ఉన్నారు ఎక్కడో నిజంగా చాలా ఆనందం వేసింది బికాస్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఎందుకంటే అలా బికాస్ నేను ఆయన సినిమాలు చూసి పెరిగాను ఇప్పుడు ఆయన సినిమాలు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం బట్ ఇప్పుడు రాసిన డైలాగులు కానీ నేను నా పర్ఫార్మెన్స్ కానీ వేరు సో ఎప్పుడైతే అలా డైలాగ్ వచ్చినాయో ఐ థింక్ ఆటోమేటిక్లీ ఇట్ సౌండ్ ఇట్ లైక్ అండ్ ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ చాలా మంది కూడా అలా అన్నారు అండ్ దాన్ని కూడా ఆ వర్డ్స్ పలకడం కూడా మాకు కూడా చాలా జరుగుతుంది అంత కర్ణ శు
అంటే ఎక్కడో ఇది పొలిటికల్ ఫిల్మ్ అన్నప్పుడు ఫైనల్గా సినిమానే బట్ ఎక్కడో ఆ సినిమా అనే వాతావరణం అనిపించకూడదు ప్రమోషన్స్లో ఇది అనిపించింది కమర్షియల్ సినిమా అలా అనిపించకూడదని తెలిసింది సో ఆ ప్రమోషన్స్ అప్పటి నుంచి అందరినీ ఆ పొలిటికల్ వరల్డ్లోకి తీసుకెళ్లాలని ఈ సినిమా ఫస్ట్ నుంచి ది పొలిటికల్ ఫిల్మ్ అని ఫస్ట్ అవుతుంది అనుకున్నాం తర్వాత వేసిన అనుకున్నాం సో ఎక్కడ అందులోంచి బయటకు రావద్దు అంటే టీజరు ఇలాంటి పదాలే జనరల్గా నాకే నచ్చు ఈ సినిమాకి అసలు బాగోమే అనిపించింది సో ఎక్కడో సినిమాకి రిలేటెడ్ వర్డ్స్ ఏమి ఉండాలి ప్రమోషన్స్లో కూడా ఎక్కడ డివేట్ చేయదు జనాలని ఆ ప్రపంచంలోనే ఉంచాలి అదే మూడ్లో సినిమాకి రావాలి సో ఇదే సో లక్కీగా మంచి ఫ్రేజెస్ దొరికినాయి అలాంటి ట్రైలర్స్ కట్ చేసాం సో ఆల్ వెంట్ వెల్ అదే కమ్యూనికేషన్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ మనం సినిమాని కమ్యూనికేట్ చేయడం అండ్ ఐ లవ్ దట్ పర్సనలీ మీరు అడిగినట్టు ఆయన కూడా అడిగాను అసలు చాలా పెర్ఫెక్ట్గా ఉందండి ఇది ఫస్ట్ ఓత్ కానీ ద విజన్ ఆఫ్ భారత్ కానీ ద జర్నీ ఆఫ్ భారత్ ద సాంగ్ ఆఫ్ భారత్ ఇట్ సౌండ్ ఇట్ వెరీ రియలీ రియల్ ప్రతి పార్ట్లో దెర్ వాజ్ ద క్రియేటివ్ స్టఫ్ ఇన్ వరల్డ్ ప్రతి దాంట్లోనూ కొత్తగా సరికొత్త కానీ ఇది ఒక సరికొత్త సబ్జెక్ట్ జనాలకి అర్థమయ్యేలాగా అండ్ ద మెయిన్ థింగ్ వాజ్ ద మెయిన్ అట్రాక్షన్ టిల్ నో వాజ్ ద మ్యూజిక్ బిహైండ్ ఇట్ సో ఆల్వేస్ ద రాక్ స్టార్ హీ ఆల్వేస్ గివ్స్ యూ ద బెస్ట్ అండ్ మీ కాంబినేషన్లో ఆల్వేస్ సో నా ఫస్ట్ టైం మేము విన్నప్పుడు భార టైటిల్ సాంగ్ భారత్ అనే నేను దిస్ ఈజ్ మీ ఇట్ వాజ్ వెరీ స్పెషల్ అంటే మన తెలుగు సినిమాలో మనకు వస్తున్న ట్రాక్స్లో మనకు వస్తున్న సాంగ్స్లో మీ దగ్గర నుంచి మేము ఇలా ఒక ఓపెనింగ్ సాంగ్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం ఎవర్ హౌ వాజ్ ఇట్ మీకు ఎలా అనిపించింది ఫస్ట్ ఆయన దేవీను డైరెక్టర్ గారు కూర్చొని అసలు వేరే సాంగ్ చేశారు ఫస్ట్ ఐ మీన్ ద ఇంట్రడక్షన్ సాంగ్ అండ్ ఆల్ ది ఇవెంట్ సాట్ ఫర్ ద మ్యూజిక్ సిట్టింగ్స్ అండ్ ఆల్ దట్ అండ్ దెన్ ఈ థీమ్ తర్వాత నేను చెన్నైలో షూటింగ్ అప్పుడు నాకు ఫార్వర్డ్ చేశాడు ఆయన ఇప్పుడు లిరిక్స్ ఏం లేదు రఫ్గా ఒక వన్ మినిట్ థీమ్ మాత్రం అసలు ఐ వాజ్ బ్లోన్ అవే ఇమీడియట్గా ఆయన ఫోన్ చేసి సార్ ఫోన్ చేసి అసలు అన్బిలీవల్గా ఉంది సార్ దేవి అప్పుడు ఆస్ట్రేలియా ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు దేవికి ఫోన్ చేసి థ్యాంక్ చేశాను అండ్ వెన్ ఐ హర్ ద ఎంటైర్ సాంగ్ విచ్ జస్ట్ రిలీస్డ్ అ మంత్ అబో ఆ ట్వంటీ డేస్ అబో దేవికి మెసేజ్ పెట్టాను ఇన్ మై ఎంటైర్ ట్వంటీ ఫోర్ ఫిల్మ్స్ ఐ బిన్ పార్ట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ సాంగ్స్ మోర్ ప్లస్ హండ్రెడ్ సాంగ్స్ దిస్ ఇస్ మై బెస్ట్ సాంగ్ అని పెట్టాను మెసేజ్ ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ దట్ మెసేజ్ విచ్ ఐ గేమ్ మీన్స్ ఐ ఫెల్ట్ లైక్ దట్ యు నో ఇట్స్ అ హాంటింగ్ సాంగ్ అండ్ ఇట్స్ మై ఫేవరెట్ సాంగ్ డెఫినెట్లీ హాంటింగ్ సాంగ్ యా ఎక్కడున్నా ఆ బీట్ ఇంకా లోపల రన్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ ఇట్ ఇట్ గోస్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ అలాగే ద మోర్ స్పెషల్ వన్ ఐ లైక్ విత్ ద లిరిక్స్ పార్ట్ ఆస్ ఆల్సో ఐ డోంట్ నో డెఫినెట్లీ ఎవ్రీ పర్సన్ ప్రతి వ్యక్తి మనం ప్రతిరోజు నేర్చుకుంటాం ఏదో ఒకటి మాకు నాకు చాలా బాగా తెలుసులేదు అనుకుంటే ఆ రోజు అయిపోయినట్టే సో ఐ ఐ డోంట్ నో అనే వర్డ్ నాకు ఈ స్టోరీలో ఎక్కడ వస్తుందో తెలియదు కానీ ఇట్ ఇట్ టెల్స్ సంథింగ్ అబౌట్ ది మినిస్టర్ ఆర్ ఎ చీఫ్ మినిస్టర్ వాట్ హీ వాంట్స్ టు లర్న్ ఎవ్రీ డే so what is that i don't know i i don't know anthem an okta undi they have written something of six lines undi adi uh, it's one of my favorite fa- uh, phrases adi me adi first one anukunappude ante the highest of his in chese paatra cinema lo ante ant highest of his lo unna manushe i don't know ani cheppataniki ante intakante manchi character dorakala naaku i don't know ani cheppataniki సో నార్మల్ సినిమాలో హీరో ఐ డోంట్ నో చెప్తే పెద్ద ఇబ్బంది పెద్ద హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ హైయెస్ట్ ఆఫీస్లో ఉన్నప్పుడు యునో యూ నీడ్ గట్స్ టు సే ఐ డోంట్ నో బట్ ఐ డోంట్ నో ఇస్ ద బ్యూటిఫుల్ ఫ్రేజ్ ఎవర్ ఎందుకంటే అసలు ఎవరో ఒక పెద్ద సైంట్ చెప్పారు ఈ ప్రపంచంలో ఏ గొడవ అయినా సరే అయినో అయినో అయితేనే గొడవ అవుద్ది అతను అవతలోడు అయినో అంటే నేను అయినో అంటే గొడవే కదా ఐ డోంట్ నో గొడవే ఉంది ఇంకా అసలు ప్రపంచంలో యుద్ధాలు కూడా ఆగిపోతే ఐ డోంట్ నో వాళ్ళ అంత గొప్ప ఫ్రేజ్ అని చెప్పారు ఒకరు సో అది చాలా అందంగా చెప్పాలనిపించింది ఈ సినిమాలో అండ్ ద వే సార్ క్యారీడ్ ఇన్ ద సినిమాలో అదేదో ఒక సిచ్యువేషన్లో కాదు అది సినిమా అంతే అది అది ట్రావెల్ అవుతుంది అది ఐ డోంట్ నో అది టిల్ ది ఎండ్ ఐ డోంట్ నో పెద్ద కథ ఉంది సినిమాలో అది ఐ డోంట్ నో అని ఎప్పుడు చెప్తే ఒకసారి ఐ నో అంటారు ఒకసారి అది కూడా సో దానికి కూడా కథ ఉంది ఐ డోంట్ నో ఒకటి సినిమాలో సో దట్స్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ఐ డోంట్ నో ఇస్ ఫిల్స్ ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ ఫ్రేజ్ అసలు ఐ డోంట్ నో అనేది అంత బాగుంది నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తుంది ఆ పాట విన కానీ
పాప అమ్మాయిని ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళలేడు అమ్మాయి తొండలేడు ఎలా హౌ ఇస్ ఇట్ పాజిబుల్ నాకు ఫస్ట్ శివగారు లైన్ చెప్పినప్పుడు పొలిటికల్ ఫిల్మ్ సీఎన్ అంత అన్ని ఉందండి బట్ దాని దీని ఎసెన్స్ ఒక లవ్ స్టోరీ ఈ సినిమా ఎసెన్స్ అది ఐ డోంట్ వాంట్ టు స్పాయిల్ ద ఎక్సైట్మెంట్ ఐ వాంట్ ద ఆడియన్స్ టు గో ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ ఇన్ థియేటర్ సో మీరు అన్న డౌటే చాలా మందికి ఉంటుంది సీఎంకి గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఏంటి సీఎంకి లవ్ ఏంటి ఎలా డీల్ చేస్తారు చాలా ఉంటాయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీఎం ఎలా ఫైట్ చేస్తాడు సీఎంఎల్ఏ ఎలా డాన్స్ చేస్తారు సీఎంకి లవ్ ఏంటి ఐ మీన్ దేర్ ఆర్ లాడ్ ఆఫ్ క్యూరియాసిటీస్ వెన్ ఎస్పెషలీ వెన్ యూ డీల్ అ ఫిల్మ్ సో జెన్వెన్లీ ఒక పొలిటికల్ వరల్డ్లో తీసుకెళ్ళి అన్ని లాజిక్స్ టైట్గా ఉండే ఒక సినిమా ఇంత జెన్యున్గా ఉన్నప్పుడు అట్ ద సేమ్ టైం కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ మిస్ అవ్వకూడదు ఎందుకంటే మన తెలుగు సినిమాకి మెయిన్ కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటేనే ఆ రేంజ్ వస్తుంది ఎక్కడ సి సెంటర్ ఏ సెంటర్ అన్ని అందరు సాటిస్ఫై అవుతేనే బ్లాక్ బస్టర్స్ అవుతాయి అండ్ ఐ థింక్ శివా గారు ఇస్ అ మాస్టర్ ఇన్ దట్ సో ఆ కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ని ఎలా కేర్ఫుల్గా బ్లెండ్ చేయాలి అలా చేసి అందరు ఎంజాయ్ చే చేయగలిగేలా ఉంటుంది అంటే ఎంత గొప్ప కథ రాసినా మన ఆడియన్స్ గొప్పతనం ఏంటంటే దే యాక్సెప్ట్ అది కొన్ని సినిమా టికెట్లు పెట్టి తీసుకున్నా పర్లేదని వాళ్ళే యాక్సెప్ట్ చేస్తారు బట్ అది తీసుకుంటూనే ఎక్కడో అసలు రియల్ పాక్ నుంచి బయటకు రాలే కానీ ఆ సినిమా రానే ఫీలింగ్ రాదు మన మనకి ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఫిల్మ్లోను జనరల్గా కొంచెం సినిమా టికెట్లు పెట్టి తీసుకున్నప్పుడు తెలిసిపోతుంది సినిమా అని బట్ ఈ ఫిల్మ్లో అసలు అది జరగదు అసలు ఆ ప్రపంచం నుంచి బయటకు తేవడమే కష్టం అంత అంత బాగా కుదిరినాయి అన్ని డెఫినెట్లీ అంటే లుక్ వైజ్ చూస్తున్నా ఎక్కడ చూస్తున్నా ది ఆల్ ఓవర్ ద స్టేట్స్ ఎక్కడ చూస్తున్నా ద హోర్డింగ్స్ కానీ పోస్టర్స్ కానీ నాకు టైటిల్ కంటే ఎక్కువ మహేష్ బాబు గారికి అనిపిస్తారు ఎంత దూరం నుంచి చూస్తున్నా ఆ ఫ్రేమ్ పోస్టర్ లైక్ అంటే మహేష్ బాబు గారికి అనిపిస్తే చాలు కదా అది భరత్ అని నేనని అందరికీ తెలుస్తుంది బట్ నా పోస్టర్స్ చూసినప్పుడు నేను ఒకటి అబ్జర్వ్ చేశా ద ఫస్ట్ వన్ వెన్ ఐ సా మీరు బ్యాగ్తో ఉన్నారు సెకండ్ చూసినప్పుడు సోడా బాటిల్తో ఉన్నారు ఆ నెక్స్ట్ చూసినప్పుడు కథితో ఉన్నారు ఇలా శివగారిని అడుగుతాను సార్ ఈ వేరియేషన్స్ ఎలా వచ్చాయి కొన్ని మైండ్లో ఉంటాయండి అది థీమ్ సాంగ్ చేసేటప్పుడు సోడా బాటిల్ మాంటేజ్ ఒకటి కావాలని చెప్పారు ఆయన అంటే హీస్ ఆయన ఉంటుంది ఆయనకి ఎక్కడో వస్తుంది సీఎం సోడా బాటిల్ తాగుతుంటే పోస్టర్లో అది మహేష్ బాబు గారు అది ఇంకా బాగుంటుంది అంటే పైగా ఒక చిన్న ఐటమ్ ఫిక్స్ అయినా అండి అది కరెక్ట్గా వెళ్ళి కూర్చోవాలి అది లేకపోతే అది తెలిసిపోతుంది మనకి ఐటమ్ అని బట్ అది ఎంత అందంగా సమకూర్ని ఉంటాయి అన్నీ అదే అండి అదే మీరు ద జర్నీ ఆఫ్ భారత్ కరెక్ట్గా చూస్తే కనుక ఎందుకు సోడా తాగాల్సి వస్తుంది ఎందుకు కత్తి పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది ఎందుకు బ్యాగ్ పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది పర్ఫెక్ట్ ఫ్లో అందులో ఆ వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి అది ఆన్ స్క్రీన్ ఎగ్జైట్మెంట్ అలా సార్ నాగల్ కూడా పట్టుకోవడం అవునవును సో ఎలాగో బీ స్టైల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి మాకు ఈసారి మా ఆవిడతో ఫైట్ అవ్వను సార్ దానికన్నా పెద్ద బికాస్ ఆల్వేస్ స్పెషల్ మీ పిక్చర్స్లో మేము చూసాం ఇస్ ఆల్వేస్ వన్ స్పెషల్ ఫైట్ అది మీకు చాలా ఫేవరెట్ అని మాకు తెలుస్తుంది అనమాట ఆ పిక్చరైజేషన్ బట్టి దీన్ని బట్టి సో భరత్ అనే నేనులో అంటే ఈ సినిమాలో ఎక్కువ హోంవర్క్ చే చేసింది యాక్షన్ ఎందుకంటే చాలా కష్టం యాక్షన్ చేయటం నా ఫస్ట్ డౌట్ కథ విన్నప్పుడు కూడా నేను ఒకటే అడిగా ఫైట్స్ ఎలా వస్తాయి సార్ సినిమాలో అంటే ఇప్పుడు కరెక్ట్ లాజిక్ ఆయన నరేట్ చేసినప్పుడు ఫైట్ ఎలా వస్తుందని ఒకటే అడిగాను ఆయన ఇక వన్స్ నరేషన్ చెప్పంగానే ఐ వాజ్ బ్లోన్ అవే బికాస్ సినిమాటిక్ సినిమాటిక్ లిబర్టీ తీసుకోకుండా కథని ఫాలో అవుతూ యాక్షన్ రావటం అంటే ఇట్స్ నాట్ అ జోక్ అండ్ ఐఎమ్ షూర్ ద ఆడియన్స్ విల్ లవ్ ఇట్ భరత్ హ్యాస్ టు ఫైట్ ఇట్స్ నాట్ వాట్ హ్యాస్ టు ఫైట్ దే లవ్ హిమ్ ఫైటింగ్ వి వాంట్ యూ టు ఫైట్ వి వాంట్ టు సీ యూ ఫైటింగ్ అండ్ యూనో మ్యూజిక్ అండ్ ఆర్ట్ ఇలా ఉన్న తర్వాత మెయిన్ థింగ్ వీటన్నిటిని ఒక టీమ్ కింద అరేంజ్ చేస్తున్నప్పుడు వన్ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ నేను చూసింది ఓవర్ ది సోషల్ మీడియా మీరు టీమ్ మెంబర్స్కి ఫోన్ గిఫ్ట్ చేయడం ఇట్ వాజ్ రియలీ వెరీ నైస్ ఫోన్ అన్ని గిఫ్ట్స్ కింద వెళ్ళడం అని ఐ థింక్ ద బాండింగ్ బిట్వీన్ ది యాక్టర్స్ అండ్ ద టీమ్ షుడ్ ఆల్వేస్ బీ గ్రేట్ అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో దట్ ఐ హ్యావ్ టు గివ్ ఇట్ టు సార్ అండి ఐ మీన్ ఐ హ్ ఆల్సో మెసేజ్ డిమ్ బికాస్ ఐ థింక్ యూజువలీ ఐ మీన్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు సే దిస్ బట్ యూజువలీ ద డిరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ ఏంటంటే దిల్ ట్రై టు కన్ఫ్యూజ్ యూ ఎక్కడన్నా వచ్చి అంటే ఇట్స్ నాట్ దేర్ మిస్టేక్ ఆల్సో పాపం ఆ ఓవర్ ఎంతూజియాజంలో 
give them a gift. Maolu, Maolu, in this case, emotional appeal. Arroj, cinema actor get that the Arroj get that. Me and him, post loan, na na kada, ara ra pulo. Akade mo tension tension ka, unthikka work saval ani. Sir, sir, everyone, patukun da phone jesi, sir, in kya orke vali, atol gori vali, sir, em vali, arang nte na na kya vakad work tension, sir, em nte tension na. I felt so nice. And it was a new team and I think previous pictures were young team ni pictures kuna very cinema kosam complete fresh team. And but the din kosam separate ka pictures ni ani do. General ka kundra wealth haru, wale kena kuncha nets kunte haru, wale little trails chase kunte haru. So ala ala jere no le kapat andro kuch kotha wale kuch jere haru. Acha. But na kintu ko wale ban achcha re kintu wale ki director ka haru hero ka haru nonda deshlo. Andro andro twenty five below. वाल वो चीज़ दंज जेपे कर रहे हो, डेट्स द ब्यूटी, टक्कर ना रूम लग चुके हैं सिसार, लज्जा दम, लज्जा दम, इनोसेंस उन्नत दे, फ्रेशनेस उन्नत दे, बट आई लव इट आदि, छाला आंधो आदि, आज सार परफॉर्म जैसे ना प्रोग्राम बांट कर रहा है, इधर इधर माइडेस उन्नत है, सार चाहिए इन � अरे पर यू कैन टेक इट्स जनरल डिबेट उन्नत है क्या करना बट सो वाला आई डिग्न डाउट की नेन नेन इन्दिरा जी जैसे नो इपनी डाउट क्लियर करता है नेन जा पाले अपन डाल करता हूँ इपने कोरल ले डाउट चेप में अपन इन्हें लिस्ट मारना अपन आखिर साला चलिस अंदर इट्स नॉट दैट एंड बट एट द सेम टाइम वाले सार 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 ओके सार थ्री फोर टेक्स चेस्टर बाउंड थ्रवाता आई दो के एंडिंग कुछ चेस्टर नो वेरी वेरी ऐसे ना आज स्टैंडर्ड डे लागू सीमंत रुन्नुंची सार वर्ष पद में डेंटे सार बाउंड सार ओके नाम करने इधो के सार इनको कुटे अनंतर इधो के कहने इनको कुटे आज स्टैंडर्ड डे लागू मार्क्सिन मालो सो ऐसे � Saya rujuk je, rujuk je. Saya retake itu pun ada. Walau ni ada, muda retake lu untuk ada. Saya kena. Saya ada doa. Ada kerja begini. Nana, ane, ane, ane. Retake number guru tu tu nak. Retake. Tapi itu kotor beres aja. Ini dia kuala mak setel. Ilan tiok subject, ante alan tiok team ni dekoro nampu. And ilan tiok wonderful actors ni tu work chest nampu. Definitely ilan tiok subject ki research ni alan tiok cahala custom. That the political issues, political things cahala bishal untuk. Waitlin cover chest nampu. Waitlin concert chest nampu. A Chief Minister office allowed to call a behavior. I am glad you asked this question. Are you? Research is a custom. Are you? Research is a custom. You need to research a lot. Yeah. And so, our script needs to be done. And so, our script needs to be done. And so, our script needs to be done. And the lucky guy team is also a team. And the lucky guy is also a team. Lucky guy is also a team. So, there is a basic data. And the basic data is also a team. And the basic data is also a team. And the basic data is also a team. And the basic data. Current affairs do. So, we have basic data. But, more authentic ground. I went to many IAS officers. Some are retired. Some are already service. We went all the way to Delhi to meet some officers. They were talking to us. 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 And, JP Gar, they were talking to us. They were talking to us. And, they were talking to us. And, they were talking to us. And we went to some politicians also. Many mm -hmm. politicians, many part of the politicians, they were also talking about it. They were also talking about it, they were also talking about it. So, when we collected the data, we had to cross check the data, and we had to match it. There was a lot of work, but there was a lot of fun. So, if we had a script, we had to go to the commercial cinema, and we had to go to the room, and we had to go to the room. Then, we had to go to the logic, and we had to go. But then, the entire team can... And when you do so much of research, when you do so much of research, it's very easy to get carried away. At the end of the day, you can do a commercial film. The research will just help you. And if you do the first research, you can 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 do the first research, it's easy to do that mistake. And so, the research was just to help him, to create that political backdrop, to create that political world. At the end of the day, it's a commercial film which is trying to narrate. That's his strength. The motto I let let them are research is saying that when they figure some facts on the other person, malo, game on the cinema. 
<laughs> no, it's true. It's, it's, yeah. It is. Because if you research, it's very easy to get carried away. Yeah. 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 ఒక్కొక్కళ్ళు సో మన దగ్గర అన్ని ఉన్నాయి ఇందులో నుంచి బెస్ట్ ఏంటి ఏది ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటాయి ఏది కాంట్రవర్సీ అవ్వదు అండ్ ఏది ఒక దాని తర్వాత దానికి ఫ్లో ఏది బాగుంటుంది వాటిలో పిక్ చేసుకోవటం చాలా కష్టం అనిపోయింది సో అక్కడ టీం అందరం కూర్చొని సినిమాటోగ్రాఫర్ ఆయన బ్యూటీని మీ డ్రీమ్ని మా దాకా తీసుకురావడానికి ద మెయిన్ ఐ సో ఆయన చూపించిన విధానం అండ్ ఇట్ వాస్ స్పెక్టాక్యులర్ స్పెషల్లీ ఐ గాట్ అట్రాక్టెడ్ అమేజింగ్ టీమ్ బోత్ డిఓపీస్ రవికే చంద్రన్ గారు తిరు ద సేమ్ టైమ్ ద ఆర్ట్ డైరెక్టర్ సురేష్ అన్బిలీబుల్ I'd like to uh, give credit to the VFX team, the VFX supervisor, Yugandar. Because if you want to do a political backdrop, it's very genuine to do VFX. And if you want to do it, it's the most hard work. You want to do it at night, you want to do it at night, you want to do it at night. And non-stop, you want to do it at 24 hours. You want to do it at night. So I would like to give them credit. And uh, other technicians, the direction department. It was a memorable experience. నాలో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఐ లైక్ డోస్ ద స్టైలింగ్ ఎందుకంటే సీఎం ని మేము అట్లా చూడడం అంటే మామూలుగా చూడడం వైట్ అండ్ వైట్ లా చూస్తాం లేదా ధోతి లో చూస్తాం ఈ హాడ్ అ లుక్ టెస్ట్ ఇన్ బాంబే అప్పుడు నేను ఎక్కడ చిన్న హాలిడే కి వెళ్ళినప్పుడు తిరిగి బాంబే కొస్తే బాంబేలో చేద్దాం అన్నట్టుగానే ఆయన బాంబేకి వచ్చారు వచ్చి ఒక సింపుల్ గా టచ్ చేసి ఒక ఫ్యాంట్ వేసుకొని బయటికి వచ్చాను ఫస్ట్ బేసిక్ ఒక ఫోటోగ్రాఫ్ తీయడం సో ఐ మీడియట్ ఫిక్స్ అయిపోయి ఇదే లుక్ నాకు ఇదే కావాలి అంటే ఎక్కడో that he was nanu chodangane oka cm ane ane sir aine cm la konsa nage ide kavalna so in his mind the character what he is written yeah. so that clarity he had so that makes my job and the stylist job very easy so when that much of clarity is there so the young cm ala undali ani mem korukuntam we always think mem chusinappudu south rapudu gaani tv chusinappudu wish we had a young cm oka ila pranwal wonderful they work kaani manaku oka aasha untundi kada సో అది ఇలా మహేష్ బాబు గారి రూపంలో అట్లా ఇలా ఫార్మల్స్ వేసుకుని టక్ వేసుకుని నీట్గా ఫ్లాట్ టా మీ సిక్స్ ప్యాక్తో నీట్గా ఇలా నడుచుకుంటూ వస్తుంటే ఇట్ లుక్స్ సో గుడ్ చాలా అందంగా అనిపిస్తుంది అండ్ ద సాంగ్స్ వైజ్ ఆల్సో ఐ థింక్ ద స్టైలింగ్ వైజ్ కానీ ఐ థింక్ వైజ్ ఇట్ లుక్స్ వెరీ స్పెషల్ వెరీ స్టైలిష్ అండ్ అన్నిటికంటే ముఖ్యం మేమందరం ఫాలో అయ్యేది మే అందరం అర్థమయ్యేది మాకు మహేష్ బాబు గారు ఎలాంటి కాస్ట్యూమ్ అయినా క్యారీ చేస్తారు సింపుల్ షర్ట్ దగ్గర నుంచి ఫుల్లీ ప్రింటెడ్ జాకెట్ ఐ సీన్ ఇన్ వన్ సాంగ్ డ్యూఎట్ సాంగ్లో ఫుల్లీ ప్రింటెడ్ జాకెట్ తో వస్తారు మీరు చాలా ఈజీగా చాలా క్యాజువల్ గా మిగతా వాళ్ళు కొంచెం కంగారు పడాలేమో అనిపిస్తుంది నాకు బట్ ఆయనకి బాగా ఎక్సైటింగ్ అనిపించింది ఐ కుడ్ టెల్ దట్ వసుమతి సాంగ్ షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఇంకో ఫోర్ డేస్ లో వచ్చాడే సామి షూటింగ్ చేయబాలి ఆ పంచ్ అనేది ట్రై చేయాలి నేను దాన్ని పుష్ చేస్తున్నాను ట్రై చేస్తాను సార్ ట్రై చేస్తాను ఫైనల్ గా అది ట్రై చేయాల్సిన రోజు వచ్చేసింది ఎందుకంటే త్రీ డేస్ లో షూటింగ్ చేస్తాను అందరూ వెయిటింగ్ వన్ వీక్ నుంచి పాప సార్ కాస్ట్యూమ్ రేమో సార్ నేను అడిగితే చేద్దాంలే అంటారు కొంచెం మీరు అడగండి సార్ అంటే పంచకి ఏం ఆల్టరేషన్ ఉంటుంది అని పంచి కట్టమే కదా దానికి ఆల్టరేషన్ అనేది చేయాలి అంటే అతనికి ముచ్చట ఒకసారి చూసేద్దాం ఒకసారి అని ఒకసారి ఆ లుక్ అవును అండ్ అదే కాదు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా తెలుగు వాళ్ళు అందరూ ఎగ్జైట్ అయ్యారు ఆ లుక్ కి వెన్ ద లుక్ వాజ్ రిలీస్డ్ అండ్ చాలా చక్కగా అందంగా అండ్ సార్ కలర్ కి అందానికి కరెక్ట్ గా ఐ టు బి ఆనెస్ట్ ఐ డెంట్ అండర్స్టాండ్ దట్ పవర్ ఆఫ్ దట్ కాస్ట్యూమ్ అంటే నేను పంచనంగానే ఇప్పుడు కట్టుకుంటాం సరే వెళ్తాం ఎలా ఇబ్బంది అంతమంది మందు నడుస్తాం ఏంటి అని ఉంటది కదా మోడర్న్ గా తిరిగా అందరం but uh, he was very uh, confident right from the way he designed that look yeah. and ugad roju a post release chesam yes. and the response is i na career lone one of the best responses and that's the, that's the power of that costume i think yeah. and uh, really happy sir <laughs> first a costume esukuna vastunappudu adi adi konna nadavatan konchu ibbandi untadu kada sir ok side ala etu pettukonu vachcharu adu vachinappudu nanna 
అదే సార్ అన్న దానికి మనం కొత్తగా నేర్పాల్సిన పని లేదు అలా పట్టుకున్నారు సార్ అలా అలాగే పట్టుకోవాలి కూడా టేక్లో కూడా అదే మనం అదే మన బాడీలో ఉంటుంది అది ఎస్ నేను చాలా చోట్ల సోషల్ మీడియాలో చూసాం అనమాట దేవ స్వామిని మేమ్స్ నాన్నగారిది ఫోటో ఆయన పంచి కట్టుకుని సేమ్ అలా ఉన్నది ఆయన నాగలి పట్టుకున్న పిక్చర్ ని మీరు నాగలి ఐ సో దట్ అండి దే ఫార్వర్డ్ ఐ మీన్ ఇట్స్ అమేజింగ్ ఇజంట్ ఇట్ సోషల్ మీడియా ద పాసిబిలిటీ ఇస్ వాట్ ఆల్ దే డూ ఇక్కడ నుంచి వెతికి తీసుకొచ్చి వెతికి తీసుకొచ్చి కొలాజ్ లా పెట్టి నేను థ్రిల్లింగ్ గా ఫీల్ అయ్యాను అది చూడండి చాలా మెమొరబుల్ గా కూడా ఉంటాయి ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ అది నేను దణం పెట్టే నేను పక్కన ఆయన కూడా ఇలా పెడుతున్నారు అది ఒక మెరుకల్ లాగా అనిపిస్తుంది నాకు ఇస్ అంట ఫుల్ ఎందుకంటే అండ్ స్పెషల్లీ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ పీపుల్ హూ ఫాలో ఫ్యాన్స్ నిజంగా చాలా చక్కగా వాళ్ళు ఇవన్నీ వాళ్ళ వర్క్ చాలా ఇంట్రెస్ట్ కొద్దీ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం నేను కూడా విన్నది నాకు చాలా ఆనందం అనిపించింది దగ్గర దగ్గరగా కొన్ని ఐదు వేల మంది వరకు మీ దగ్గరికి రావడం మీరు వాళ్ళందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఫోటో ఇవ్వడం షూటింగ్ దగ్గర ఇదే సాంగ్ అప్పుడు అనుకుంటున్నా సార్ అవునండి వచ్చేడే సార్ ఈ సాంగ్ అప్పుడు ఫ్యాన్స్ అందరు రావడం ఆల్ ఏజ్ గ్రూప్స్ రావడం ఇంకా ఇట్ వాస్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ నాకు ఐ కుండ్ బిలీవ్ అండి ఇట్ వాస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ మెమరబుల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ నేను ఎప్పుడు అంటే ఐ విల్ ఆల్వేస్ మీట్ దెన్ గివ్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ బట్ ఇలా ఎప్పుడు చేయాల ఐ మీన్ ఐ డెంట్ నో ఇట్ వాస్ సో ఇంపార్టెంట్ ఫర్ దెమ్ ఎక్కడి నుంచో ఓల్డ్ నుంచి వచ్చి అంత గంట రెండు గంటలు వెయిట్ చేసి ఒక స్నాప్ తీసుకొని వాళ్ళకి అంత ఆనందం వచ్చింది అంటే ఐ వాజ్ రియలీ హ్యాపీ అండ్ ఐ మేక్ షూర్ ఐ డూ మోర్ స్టఫ్ లైక్ దిస్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ నాకు కూడా ఒక కాల్ చేయబుద్ధి కాలే ఎందుకంటే ఒక సైడ్ సాంగ్ సెట్ వాళ్ళు ఇటువైపు రాకుండా సెపరేట్ గా ఒకసారి అరేంజ్ చేసుకున్నారు సార్ వాళ్ళ టీమ్ సో ఆ సెషన్ పూర్తి చేసి షూటింగ్ రావాలి సో కొంచెం ఎర్లీగా స్టార్ట్ చేస్తే కొంచెం ఎర్లీగా ఫినిష్ చేయొచ్చు మరి లేట్ నైట్ దాకా వెళ్ళలేం కదా సార్ టూ వర్కే షూట్ చేయగలం వీలైతే కొంచెం ముందు ముగిద్దామని సో సార్ ఎర్లీగా వస్తే స్టార్ట్ చేయొచ్చు అని బట్ ఎవరికి అసలు కాల్ చేయబుద్ధి కాల అంటే ఏదో వేరే పని అయితే ఓకే ఫ్యాన్స్ ఏమో నేను కార్ లో షూటింగ్ వస్తున్నప్పుడే ఈవినింగ్ ఓల్డ్ మంది బయట వెయిటింగ్ ఇంకా లోపలికి వెళ్ళామని బాధేసేది అంటే మనం షార్ట్ రెడీ అన్న దానికోసం అని చెప్పి బయట ఎంతమంది ఉన్నారు సరే ఇంకో పావు గంట ఇంకో పావు గంటకి చేద్దాం ఇంకో పావు గంటకి చేద్దాం అని జాల్ బాగా జరిగింది ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఒక పిక్చర్ అది లైఫ్ టైమ్ మెమరీ వాళ్ళకి ఒక పిక్చర్ సార్తో దిగడం అని సో అలా ప్రతి ఒక్కరికి మీరు పిక్చర్ ఇవ్వడం అంత మందికి ఇవ్వడం వెరీ నా ఫ్రమ్ మై సైడ్ ఇట్ వాస్ వెరీ సింపుల్ అండి ఐ జస్ హ్యాడ్ టు స్టాండ్ ఫర్ వన్ అవర్ వన్ అవర్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఫర్ డూ ఇట్ ఫర్ ఫోర్ డేస్ బట్ ఇంతకాలం ఎందుకు చేయలేదా అనిపించింది ఫస్ట్ టైం అంటే ఆల్వేస్ ద యూస్ టు కమ్ టు మీ ఆన్ ద సెట్స్ షూటింగ్ అవ్వగానే షూటింగ్ డ్రెస్ మామూలు మనం క్యాజువల్ డ్రెస్ వేసి ఫోటోలు ఇచ్చి వెళ్తా ఉంటాను ఐ నెవర్ ఎంకరేజ్ ఎంకరేజ్ దిస్ బికాస్ ఐ ఆల్వేస్ ఫీల్ దట్ ఫ్యాన్స్ అనే వాళ్ళు దే హ్యావ్ దర్ ఓన్ లైఫ్స్ నా సినిమాకి ఒక టికెట్ కొనుక్కొని నా సినిమా చూస్తే చాలు అన్న ఫీలింగ్లో ఉండేవాడిని ఎప్పుడు బట్ వెన్ ఐ సో దర్ రియాక్షన్స్ వెన్ ఐ సో ద హ్యాపీనెస్ వాట్ ఇట్ గోరింగ్ ఎమోషనల్ మిమ్మల్ని చూసి ఐ డెఫినెట్లీ మేక్ దిస్ ఇన్ టు రెగ్యులర్ రూటీన్ చాలా హ్యాపీ న్యూస్ వాళ్ళందరికీ అండ్ నిజంగా అప్పుడే సోషల్ నెట్వర్కింగ్స్లో కూడా అన్నిట్లో ట్విట్టర్లో ఫేస్బుక్లో మీరు పెట్టే ప్రతి పోస్ట్కి దే కమెంట్ ప్రతిదీ వాళ్ళు పెడుతూ దాన్ని ప్రమోట్ చేస్తూ షేర్ చేస్తూ అందరికీ స్ప్రెడ్ చేయడం దే డూయింగ్ ఎ గ్రేట్ జాబ్ నిజంగా అందరు వండర్ఫుల్ అండ్ సార్ ఫైనలీ వన్ క్వశ్చన్ ఐ వాంటెడ్ టు ఆస్క్ ఐ వి స్పోక్ అబౌట్ ఇట్ బిఫోర్ ఆల్సో నేను మీతో ఇంట్రాక్ట్ భరత్ అనే నేను సినిమా ముందు వరకు పాలిటిక్స్ గురించి కానీ మిగతా విషయాల గురించి కానీ మీఆర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మై కప్ ఆఫ్ టీ నాకు అంతగా తెలియదు దాని గురించి నేను అన్నాను బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ మీరు మినిస్టర్ అయ్యి ఉండకర్లే పాలిటిక్స్లో ఉండకర్లే టు డూ ద సర్వీస్ యూఆర్ ఆల్రెడీ డూయింగ్ ఇట్ చాలా మంది పిల్లల ఆపరేషన్ దగ్గర నుంచి ఊరిని దత్తత తీసుకోవడం దగ్గర నుంచి ప్రతి బట్ ఈ సినిమా చేశాక ఏమైనా లైట్గా థాట్స్ వచ్చాయి అంటే వన్ ఇయర్ ట్రావెల్ చేస్తే లాడ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ అండి థ్యాంక్స్ టు శివా గారు స్క్రిప్ట్ అండ్ ద రీసెర్చ్ హీస్ డన్ అంటే ప్రతిదీ లాజిక్ స్టైట్గా ఉంటాయి ఇలాంటి సినిమా చేసేటప్పుడు అండ్ ఈ క్యారెక్టరైజేషన్ చేసినప్పుడు నాకు ఏమైనా డౌట్లో వస్తే ఆయన ఒక స్టూడెంట్ అడిగినట్టు అడిగి అడిగేవాడిని ఇది ఇలా జరుగుద్ది అండి ఇలా అంటే ఇంకా ఆయన మొత్తం రీసెర్చ్ చేసి అన్ని చెప్తూ ఉంటారు ఇక ఓకే సో ఐ లెర్న్ ద లాట్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యూ థింగ్స్ విచ్ ఐ లెర్న్
అండ్ టీవీలో కూడా అసెంబ్లీ సెషన్స్ ఏమైనా వస్తే యుల్ బి వాచింగ్ ఇట్ మీకు కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది నేను ఈ కార్నర్ నుంచి నేను ఇలాగే మాట్లాడాను స్టాండర్డ్ అండి న్యూస్ పేపర్ రాగానే స్పోర్ట్స్ సెక్షన్ కాఫీ తాగి బట్ ఇంకోటి యాడ్ అయ్యింది అనమాట ఇప్పుడు మీకు న్యూస్ పేపర్లో అండ్ సార్ ఫర్ సపోజ్ ఆన్ అ ఫన్ ఇయర్ నోట్ మీరు చీఫ్ మినిస్టర్ అయితే మీ కేబినెట్లో అండ్ మినిస్టర్స్ అందరు ఐడియా వచ్చేసి ఉంటారు మీకు ఒక్కొక్కరికి ఏమైనా మినిస్ట్రీ ఇస్తే ఏమి ఇస్తారు కొట్టాల్సి గారికి ఏ మినిస్ట్రీ ఇస్తే అలాంటి జోక్ వద్దు నేను అంటే అవి ఐ డోంట్ టేక్ ద ఎసెన్స్ అవే ఫ్రమ్ ఆ ఫిల్మ్ జస్ట్ ఫర్ దాట్ ఇఫ్ యూ నోటిస్ వి బిన్ వెరీ ట్రూ విత్ ద వే వి బిన్ కమ్యూనికేటింగ్ ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఫర్ పోర్ట్రింగ్ దిస్ క్యారెక్టర్ ఐ థింక్ ఇట్స్ ఇంతవరకు ఇంత స్ట్రాంగ్ అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ క్యారెక్టర్ నేను చేయలేదు ఇప్పుడు ప్లేయింగ్ దిస్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఇస్ నాట్ అ జోక్ అండ్ ఐ థింక్ శివా గారు వాజ్ ద వే హీ పోర్ట్రేట్ మీ హీ పుల్ డిట్ ఆఫ్ అదర్వైజ్ దట్ ఆర్ టీజర్కి రెస్పాన్స్ కానీ ద జర్నీ ఆఫ్ భారత్కి వచ్చిన రెస్పాన్స్ కానీ ట్రెమెండస్ సో సమ్వేర్ ఎక్కడ లేట్ అయిపోయారు ద టు ద సేమ్ క్యారెక్టర్ విచ్ ఐ ప్లేడ్ ఐమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ ప్రీ రిలీజ్ బస్ ఇంతవరకు నా కెరీర్లోనే ఇలా ఎప్పుడు లేదు సో ఐ థింక్ బికాస్ ఆఫ్ ఆ కాంబినేషన్ ఆఫ్టర్ శ్రీ మంత్రు వీ ఆర్ కమింగ్ ఆర్ విత్ ద కంటెంట్ విచ్ వీ షోడ్ దెమ్ టిల్ నౌ సో వీఆర్ ఆల్ వెరీ వెరీ ఎక్సైటెడ్ అండ్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ ద రిలీజ్ ఆఫ్ డెఫినెట్లీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న తెలుగు వాళ్ళందరూ ఎదురు చూస్తున్నారు ఈ పిక్చర్ గురించి అండ్ ఆ బస్ కూడా మీరు అన్నట్టు ఓవర్సీస్లో కూడా ద హయ్యెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రీమియర్స్తో అతి పెద్ద రిలీజ్తో భరత్ అని నేను ముందుకు వస్తుంది సో మీ ఇద్దరికి అండ్ అలాగే ద హోల్ టీమ్కి మా తరఫు నుంచి ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ గుడ్ లక్ సార్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ అస్ సో మచ్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ ఇలాగే ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్తూ ఉంటాను కోరుకుంటాం థ్యాంక్ యూ సో మచ